హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం రీజనింగ్లో సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ఇందులో మీకు బేసిక్స్ అనేది ఇంతకుముందు వీడియోలో నేను మీకు అప్లోడ్ చేశాను మొత్తం బేసిక్స్ అనేటివి ఒకసారి ఎవరైనా చూడకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో చూసి బేసిక్స్ అనేటివి కొద్దిగా నేర్చుకుంటే ఇవి ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఒకవేళ ఆ బేసిక్స్ లేకపోయినా నీకు మీకు ఇప్పుడు ఈజీగా నేను నీకు నేర్పిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ పిక్యూఆర్ఎస్టివిడబ్ల్యూఎక్స్ ఒక వృత్తాకారం లోపల వైపు ముఖం చేసి కూర్చున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఒక సర్కిల్లో అందరూ పిక్యూఆర్ఎస్టివిడబ్ల్యూఎక్స్ అంటే ఎనిమిది మంది ఉన్నారు ఎనిమిది మంది లోపల వైపు కూర్చున్నారు లోపల వైపు ముఖం చేసి కూర్చున్నారంటే అందరూ లోపల సైడ్ కూర్చున్నారు ఓకేనా ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇట్లా ఎయిట్ మెంబర్స్ పిక్యూఆర్ఎస్టివిడబ్ల్యూఎక్స్ అనే వాళ్ళు లోపల సైడ్ లోపల సైడ్ ఇది లోపల వైపు కదా లోపల సైడ్ ముఖం చేసి కూర్చున్నారు వాళ్ళందరూ అంత అంటే ఇదే ఆర్డర్లో లేరు వేరే వేరే ఆర్డర్లో కూర్చోన్నారు వాళ్ళందరూ ఎలా కూర్చున్నారో కూడా మీకు ఇట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా మీరు వాళ్ళని ఒక్కొక్క ప్లేస్లో మీరు అనేది కూర్చోబెట్టాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మేము మనకు ఫస్ట్ ఇలా ఎలా కూర్చోబెట్టాలంటే ఫస్ట్ మీరు కొందరు చేసి మీరు చేసి తప్పేందంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడగానే వి యొక్క రెండో ఎడమ వైపు ఎక్స్ కలడాన్ని డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఇక్కడ వి ఇక్కడ రెండో ఎడకుడి వైపు అని ఇట్లా పెట్టేస్తారు అట్లా పెట్టడం తప్పవుతుంది అలా పెట్టకూడదు ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ మనము ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకొని వీటిని మనము అర్థమయ్యేటట్లు రాసుకుని తర్వాత మనం పెట్టాల్సి వస్తుంది ఓకేనా ఇందులో మనం ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఈ రెండు ప్లేసుల నుంచి ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి చూస్తే వి యొక్క రెండవ ఎడమ వైపు ఎక్స్ కలడు అంటే మనకు వి లేనంత వరకు అర్థమయ్యేటట్లు ఫస్ట్ పక్కన రాసుకోవాలి ఓకేనా అలా ఎందుకు రాస్తున్నా అలా ఎందుకు చెప్తున్నా కూడా మీకు తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్తే వి యొక్క రెండవ ఎడమ వైపు ఎక్స్ కలడు అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి మనకేంటి ఇక్కడ వి అనుకుని ఈ ప్లేస్ అనుకుంటే రెండవ ఎడమ వైపు ఎక్స్ కలడు రెండవ ఎడమ వైపు అంటే ఇక్కడ తన ప్లేస్ ఇది కదా ఇదంతా కుడి సైడ్ అవుతుంది ఇదంతా ఎడమ సైడ్ అవుతుంది ఎడమ వైపు ఇది కుడి వైపు ఇది ఎడమ వైపు ఓకేనా ఇక్కడ ఏమిటి కదా రెండవ ఎడమ వైపు ఇది ఒకటవ ఎడమ రెండవ ఎడమ అంతేనా రెండవ ఎడమ ప్లేస్లో ఎక్స్ కలడు ఈ విధంగా మనం ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇట్లా రాసుకుంటే మళ్ళీ తర్వాత మీకు అర్థం అవుతుంది సెకండ్ పాయింట్ నుంచి చూసుకుంటే వి యొక్క నాలుగవ కుడి వైపు ఎస్ కలడు ఇక్కడ వి అనుకుంటే వి అనే ప్లేస్ ఇది ఇటు నుంచి చూస్తే మనకేమవుతుంది ఇది ఎడమ అవుతుంది ఇది కుడి అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఏమన్నాడు నాలుగవ కుడి వైపు ఎస్ కలడు అన్నాడు ఒకటవ కుడి రెండవ కుడి మూడవ కుడి నాలుగవ కుడి నాలుగవ కుడి వైపు ఎస్ కలడు ఈ విధంగా మనం పెట్టుకున్నాం తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ జోలికి వస్తే థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి టీ యొక్క కుడిని ఆనుకొని పీ కూర్చున్నాడు టీ యొక్క కుడిని టీ యొక్క కుడిని ఆనుకొని ఆనుకొని కూర్చోన్నాడు ఓకేనా టీ అయితే అనుకుంటే కుడి సైడ్ అంటే ఇదే కదా ఇది కుడి కుడిని ఆనుకొని పీ కూర్చున్నాడు ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వెళ్తే ఎక్స్ కానీ వి కానీ క్యూని ఆనుకొని కూర్చోలేదు అంటే ఎక్స్ కానీ వి కానీ క్యూని ఆనుకొని కూర్చోలేదు దీని నుంచి మనం ఎలా చూస్తామంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్నాడు అనుకో ఎక్స్కి ఎడమ వైపు కానీ కుడి వైపు కానీ క్యూ కూర్చోలేదు ఇది ఒక పాయింట్ మళ్ళీ ఇక్కడ వి వి కూడా ఉన్నాడు కదా వి అనే అతనికి ఎడమ వైపు కానీ కుడి వైపు కానీ క్యూ అనే వాళ్ళు కూర్చోలేదు ఈ రెండు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇక్కడ తర్వాత ఫిఫ్త్ పాయింట్ చోటుకి వెళ్తే వీని ఆనుకొని డబ్ల్యూ కూర్చున్నాడు వీని ఆనుకొని డబ్ల్యూ కూర్చున్నాడు అది లెఫ్ట్ ఎడమ కుడి అని ఇవ్వలేదు కాబట్టి వీని ఆనుకొని ఎడమ కూ డబ్ల్యూ కూర్చున్నట్టే అది ఎడమ సైడ్ అని అవ్వచ్చు కుడి సైడ్ అని అవ్వచ్చు సో మనం రెండు ఛాన్సెస్ మనం పెట్టుకోవాలి అలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ వైడ్ మనకి ఏ విధంగా మనకు అవుతు వీలు అవుతుందో ఆ విధంగా మనం వెళ్ళేదానికి ఛాన్సెస్ చూసుకొని మనం వెళ్ళాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీని నుంచి మనం ఎగ్జాక్ట్గా డయాగ్రామ్ తీసుకోవద్దాం ఇక్కడ చూసినట్టే ఫస్ట్ ఇదేమన్నాడు వృత్తాకారంలో కూర్చున్నాను కదా ఫస్ట్ మనం సర్కిల్ అనేది గీసుకోవాలి ఓకేనా ఒక సర్కిల్ గీసుకోవాలి ఒక సర్కిల్ గీసుకుంటే ఇందులో మనకి ఎనిమిది మంది అని చెప్పారు కదా ఎనిమిది మందిని చూస్తే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు తర్వాత ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఎనిమిది మంది సరిపోయారు కదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మళ్ళీ కార్నర్స్ కూడా నలుగురిని పెట్టాము సో నలుగురు సరిపోయారు ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ పాయింట్ నుంచి చూస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్కి వీకి మధ్యలో డి
రెండవ ఎడమ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం వి అనే ప్లేస్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనం వి అనే ప్లేస్ ఇక్కడ తీసుకుని వస్తే తర్వాత ఏమవుతుంది వి అనే ప్లేస్ ఇక్కడ తీసుకుంటే తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే ఒకటవ ఎడమ రెండవ ఎడమలో ఎక్స్ కలడు ఒకటవ ఎడమ ఇది రెండవ ఎడమ ఇది ఈ ప్లేస్లో మనకి ఎక్స్ కలడు ఓకేనా ఈ విధంగా మనం చూసుకోవాలి ఇక్కడ వికి ఒకటవ ఎడమ రెండవ ఎడమ ఇక్కడ చూసినట్లయితే లోపల వైపు చూస్తున్నారు కదా ఇది కుడి ఇది ఎడమ ఇది కుడి ఇది ఎడమ అన్నిటికీ మనం పాయింట్స్ రాసుకున్నాం మీకు అర్థమయ్యేటట్లు ఇది కుడి వైపు ఇది ఎడమ వైపు ఇది కుడి వైపు ఇది ఎడమ వైపు ఇది కుడి ఎడమ కుడి ఎడమ కుడి ఇది ఎడమ సారీ సారీ ఇక్కడ ఎడమ అవుతుంది ఇక్కడ కుడి అవుతుంది ఇక్కడ ఎడమ ఇక్కడ కుడి ఇక్కడ ఎడమ ఇక్కడ కుడి ఈ విధంగా మనం రాసుకొని పెట్టుకుంటే చూడండి ఎడమ కుడి 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 ఓకేనా ఈ విధంగా మనం రాసుకొని పెట్టుకుంటే వీలైనంత వరకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది మన సెకండ్ పాయింట్ నుంచి చూస్తే వి అనే అతనికి కుడి వైపున ఇది చూడండి ఇది కుడి వైపున కదా వి అనే అతనికి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగవ ప్లేస్లో వేసుకోవాలి ఇక్కడ వి అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా వీకి వచ్చేసరికి ఇది ఒకటవ కుడి వైపు రెండవ కుడి వైపు మూడవ కుడి వైపు నాలుగవ కుడి వైపు ఇక్కడ ఎస్ కలడు ఓకేనా ఇక్కడ ఎస్ అనే అతను కలడు సో మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది సెకండ్ పాయింట్ అయింది ఫస్ట్ పాయింట్ అయింది వీకి ఎడమ వైపు ఎక్స్ కలడు వీకి ఎడమ వైపు రెండో ప్లేస్లో ఎక్స్ కలడు వీకి సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి వీకి కుడి వైపున నాలుగో ప్లేస్లో ఎస్ కలడు వీకి నాలుగో ప్లేస్లో కుడి వైపున ఎస్ కలడు రెండో సరిపోయి థర్డ్ వన్ వెళ్తే ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ చూస్తే ఇక్కడ టీకి పక్కన కుడి వైపున పీ కలడు అన్నాడు కదా టీకి మనం ఇక్కడ టీ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ పీ అవ్వచ్చు లేదా ఇక్కడ టీ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ పీ అవ్వచ్చు ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు ప్లేస్లో మనకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది అనే దాన్ని పక్కన పెట్టండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ షోలకు వస్తే ఇక్కడ ఏముంది ఎక్స్కి కానీ వీకి కానీ రెండు వైపులో క్యూ కూర్చోకూడదు ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్కి ఎడమ వైపు కానీ కుడి వైపు కానీ క్యూ కూర్చోకూడదు ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా ఎక్స్కి ఎడమ వైపు క్యూ ఉండకూడదు క్యూ క్యూ కుడి వైపు క్యూ ఉండకూడదు తర్వాత ఏమన్నాడు వి ఉన్నాడు కదా వీకి ఎడమ వైపు కానీ కుడి వైపు కానీ క్యూ ఉండకూడదు ఇక్కడ వీ ఉంది కదా వీ ఎడమ వైపు కానీ కుడి వైపు కానీ క్యూ అనే ప్లేస్ ఉండకూడదు సో ఇక్కడ మనకి ప్లేస్ లేదు ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు ఇంకా ఉన్నది ఈ రెండు ప్లేస్లో సో ఈ రెండు ప్లేస్లో జస్ట్ చిన్న సిం శాంపుల్గా అట్లా రాసుకొని క్యూ క్యూ అని పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది దీని నుంచి మనం తీసేస్తే ఇక్కడ క్యూ అనే ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎక్కడా సరిపోవు ఓన్లీ ఈ రెండు ప్లేస్లో మాత్రమే క్యూ సరిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత ముందు పాయింట్ చోళ్ళకి వెళ్తే మనము ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టి పక్కనే పి ఉన్నాడు టీకి కుడి వైపున పి ఉన్నాడు అని నేపాడు కదా టీకి కుడిని ఆనుకొని పి ఉన్నాడు సరే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టీ పెట్టామనుకో ఇక్కడ టీ పెడితే ఇక్కడ క్యూ సరిపోదు ఇక్కడ క్యూ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ క్యూ ప్లేస్ కానీ ఇక్కడ క్యూ ప్లేస్ కానీ ఉంది ఈ రెండు ప్లేస్లో క్యూ అనేవాడు సరిపోయాడు సో ఇక్కడ టీ పెట్టామనుకో ఇక్కడ పీ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ టీ పెడితే ఇక్కడ పీ పెట్టాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ ప్లేస్ మనం కూడదు సో ఒకవేళ ఇక్కడ పెట్టామనుకో ఇక్కడ టీ అనేది మనం ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ టీ అనేది పెడితే టీకి కుడి వైపున ఇక్కడ కుడి కదా ఇది కుడి వైపున మనకు పీ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ పీ పెడితే ఇక్కడ పీ పెట్టినప్పుడు క్యూ ప్లేస్ ఇంకా రాదు కదా క్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడ క్యూ అనేది మనకు ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ క్యూ అనేది ఫిక్స్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ టీ ఇక్కడ పీ ఇక్కడ క్యూ ఈ ప్లేస్లో మనం సెట్ చేసేసాం తర్వాత చూసినామంటే వీని ఆనుకునే డబ్ల్యూ కూర్చున్నాడు ఇక్కడ వీ ఉంది కదా వీని ఆనుకునే డబ్ల్యూ ఇక్కడ పెట్టడానికి ప్లేస్ లేదు మనకు ఇంకా అనుకుని అంటే ఇటు సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డబ్ల్యూ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఓకేనా ఇక్కడ డబ్ల్యూ పెట్టుకోవచ్చు ఇలా డబ్ల్యూ పెట్టుకున్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ వి టి పి క్యూ ఎస్ ఇక్కడ ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది తర్వాత ఎక్స్ డబ్ల్యూ ఉంది ఇంక ఇక్కడ మనకు ప్లేస్లో మిగిలిన ప్లేస్లు ఏంటి ఇక్కడ మనకు మామూలుగా ఏమి ఇచ్చాడు పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి వి డబ్ల్యూ ఎక్స్ ఇవి మన ఇవి అనేవి మనకి ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి ఎస్ అనేది అయిపోయింది క్యూ అయిపోయింది పి అయిపోయింది టి అయిపోయింది ఇక్కడ వచ్చేసరికి వి అదే అయిపోయింది డబ్ల్యూ అయిపోయింది ఎక్స్ ఎక్స్ కూడా అయిపోయింది ఇంకా మిగిలిన ఏంటి ఆరు ఆరు అనేది ఈ ప్లేస్లో మనం సెట్ చేయాలి ఈ ప్లేస్లో సెట్ చేయాలి ఓకేనా ఈ విధంగా మనము డయాగ్రామ్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇలా సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఈజీగా ఇలా స
ఆరుని ఆనుకొని కుడివైపున ఆరుని ఆనుకొని కుడివైపు ఎవరు కలరు అండి కుడివైపున ఇది కుడి కదా అది ఎడమ కుడివైపున ఎవరు కలరు ఎక్స్ అని ఎవరు కలరు ఎక్స్ ఇది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇంకొకటి చూస్తే ఇక్కడ ఆర్కి ఆపోజిట్లో ఎవరు కలరు ఒకవేళ ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ వస్తే ఇక్కడ ఎస్ అనుకోండి ఎస్కి ఆపోజిట్లో ఎవరు కలరు ఎస్కి ఎదురుగా ఎదురుముఖాన ఎస్కి ఆపోజిట్లో ఎవరు కలరు వి కలరు సో ఎస్కి ఆపోజిట్లో ఆపోజిట్లో వి కలరు ఓకేనా ఎస్కి ఆపోజిట్లో వి కలరు అని క్వశ్చన్ వస్తాడు ఎస్కి ఆపోజిట్లో ఎవరు కలరు అని క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం వి అనేది పెట్టచ్చు ఇక్కడ క్యూ కాపోజిట్ డబ్ల్యూ ఆర్ కాపోజిట్ టి పి కాపోజిట్ ఎక్స్ ఈ విధంగా మనం పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ క్యూకి రెండో కుడివైపు ఇది కుడి ఒకటో కుడి ఇది రెండో కుడి ఇది కుడివైపు కదా ఇదంతా కుడివైపు అవుతుంది ఇది ఆరో మార్క్ ఇస్తాను కదా ఇది కుడివైపు అవుతుంది కుడివైపు ఇది కుడి కుడి పీకి రెండవ కుడి ఒకటో కుడి రెండో కుడి వైపున ఎవరు కలరు అంటే ఎస్ కలరు ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అయినా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మనకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ టైం మనకు సరి అవసరం లేదు ఇంకా తక్కువ టైంలోనే వితిన్ త్రీ మినిట్స్లో మనం ఫైవ్ మార్క్స్కి ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఎంత కష్టమైనా కానీ లేదంటే ఇచ్చి ఇది ఇట్లా క్వశ్చన్ చదివి ఇలా రాసుకోవడానికి థర్టీ సెకండ్స్ పట్టిన ఇలా డయాగ్రామ్ వేసుకోవడానికి ఇంకో థర్టీ సెకండ్స్ పడిన ఆ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇంకో థర్టీ సెకండ్స్ వితిన్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్లో మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఫైవ్ మార్క్స్ ఈజీగా మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకో క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి మీరే ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారు మన నాకంటే ముందు ఒకసారి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కూడా చూసినట్టే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి ఏ బి సిఈఎఫ్ జి అను ఏడుగురు వ్యక్తులు వృత్తాకారం లోపల వైపు కూర్చున్నారు అంటే ఇందాక మనకి ఎనిమిది మంది ఇచ్చారు కాబట్టి కార్నర్స్లో కార్నర్స్ పెట్టేసి తర్వాత పెట్టాము అలా లేదు ఇప్పుడు సెవెన్ మెంబర్స్ ఇచ్చారు ఏడుగురు మాత్రమే ఇచ్చారు ఏడుగురు మాత్రమే ఇచ్చారు కాబట్టి ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఈ సెవెన్ మెంబర్స్ లోపల వైపు ముఖం చేసి కూర్చున్నారు ఓకేనా లోపల వైపు ముఖం చేసి కూర్చున్నారు వీళ్ళందరినీ మనం కూర్చోబెట్టాలి ఎలా కూర్చోబెట్టాలో చూద్దాం ఈ పాయింట్స్ని మనం ఫస్ట్ మనకు మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మార్చుకున్నాం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఎఫ్ యొక్క మూడవ కుడివైపు పీ కలడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎఫ్ అనే ప్లేస్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఇది అతని ప్లేస్ కదా సో ఇదంతా ఏమవుతుంది కుడి సైడ్ అవుతుంది ఇదంతా ఇటు సైడ్ వస్తే ఎడమ సైడు ఇటు సైడ్ వెళ్తే ఇది కుడి సైడు సో ఇదేమన్నాడు మూడవ కుడివైపు సీ కలడు అన్నాడు ఒకటవ కుడి రెండవ కుడి మూడవ కుడి వైపు సీ కలడు ఓకేనా ఇది మనకు వచ్చేసింది తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెండవ పాయింట్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు ఏ యొక్క రెండవ కుడివైపు ఎఫ్ కలడు ఇక్కడ ఏ అనుకుంటే తన ప్లేస్లో నుంచి ఇది కుడివైపు అవుతుంది ఇది వచ్చేసరికి ఎడమ వైపు అవుతుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏమడిగారు రెండవ కుడివైపు ఎఫ్ కలడు ఒకటవ కుడి రెండవ కుడి వైపు ఎఫ్ కలడు ఓకేనా ఈ విధంగా పెట్టుకున్నారు తర్వాత బి యొక్క రెండవ ఎడమ వైపు థర్డ్ పాయింట్ నుంచి చూస్తే బి యొక్క రెండవ ఎడమ వైపు ఈ కలడు ఇది అతని ప్లేస్ అనుకుంటే ఇది కుడి సైడ్ అవుతుంది ఇది ఎడమ సైడ్ అవుతుంది ఏమడిగారు రెండు రెండవ ఎడమ వైపు ఈ కలడు కదా బి యొక్క రెండవ ఎడమ వైపు బి అనే ప్లేస్ ఇది అనుకుంటే ఒకటవ ఎడమ రెండవ ఎడమ వైపు ఈ కలడు ఇది మనకి ఇక్కడది తర్వాత ఫోర్త్ పాయింట్కి వస్తే జి యొక్క రెండవ ఎడమ వైపు బి కలడు ఇక్కడ జి అనుకుంటే జి ప్లేస్లోంచి ఎడమ వైపు చూస్తే ఇది జి ప్లేస్ అనుకుంటే ఒకటో ప్లేసు రెండవ ప్లేస్లో రెండవ ఎడమ వైపు బి కలడు ఒకటో ఎడమ రెండవ ఎడమ వైపు బి కలడు తర్వాత ఫిఫ్త్ పాయింట్కి వస్తే డి మరియు జి మధ్యలో ఎఫ్ కలడు డి మరియు జి మధ్యలో ఎఫ్ కలడు అన్నాడు ఇక్కడ చూసారా ఒక డి మరియు జి అనేది కానీ డి ఎడమ వైపే ఉండాలి జి అనేవాడు కుడి వైపే ఉండాలని చెప్పలేదు ఇలా అయినా ఉండొచ్చు లేదంటే జి డి మధ్యలో ఎఫ్ ఇలా అయినా ఉండొచ్చు ఇట్లా డి జికి మధ్యలో ఎఫ్ అయినా ఉండొచ్చు జికి డికి ఎఫ్ మధ్యలో ఎఫ్ అయినా ఉండొచ్చు ఈ విధంగా ఈ పాయింట్ నుంచి మనం ఇక్కడ తెచ్చుకోవచ్చు సో ఈ ఐదు పాయింట్లోనే మనం ఇక్కడ అర్థమయ్యేటట్లు రాసుకున్నాం తర్వాత ఇప్పుడు మనం డయాగ్రామ్ మ్యాటిక్లో వెళ్తే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఒక సర్కిల్ వేయాలి మనము ఒక సర్కిల్ అనేది తీసుకోవాలి ఇలా ఒక సర్ ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాక ఏడు మంది మనం ఒక ప్లేస్లోనే సెట్ చేయాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఏడు ప్లేస్లు సరిపోయి కదా ఇప్పుడు ఈ ఏడు ప్లేస్లలో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ ఈ ప్లేస్ తీసుకుంటే ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి కుడి వైపు అవుతుంది ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి ఎడమ వైపు అవుతుంది ఓకేనా ఇక
రెండు ప్లేస్ల తర్వాత సి అనేవాడు ఉన్నాడు ఓకేనా ఫస్ట్ ఎఫ్ అనే అతన్ని ఇక్కడ తీసుకున్నామంటే మనకు మనం కూర్చున్న ప్లేస్లో తీసుకున్నామంటే ఒకటవ కుడి రెండవ కుడి మూడవ కుడి ఇక్కడ చూసంటే ఎఫ్కి ఒకటవ కుడి రెండవ కుడి మూడవ కుడి వైపున సి కలడు ఒకటవ కుడి రెండవ కుడి మూడవ కుడి వైపున సి కలడు ఇలా సి పెట్టేశాం తర్వాత ఇక్కడ రెండో పాయింట్ నుంచి చూస్తే ఏ ఏకి కుడి వైపున ఒకటో ప్లేస్ రెండో ప్లేస్లో ఏకి రెండో ఎడం రెండో కుడి వైపున ఎఫ్ కలడు అన్నాడు సో ఎఫ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఎడం వైపు ఇక్కడ కుడి వైపు అవుతుంది కదా ఎఫ్కు ఒకటో ఎడమ రెండో ఒకటో ఎడమ ఇది ఎడమ అవుతుంది కదా ఎఫ్కి ఒకటో ఎడమ రెండో ఎడం వైపు ఏ కలడు ఓకేనా ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది కదా ఇది ఒకటో ఎడమ రెండో ఎడమ వైపు ఏ కలడు ఓకేనా ఈ విధంగా మనకు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ పాయింట్లో ఎఫ్కి కుడి వైపున మూడో ప్లేస్ ఎఫ్కి కుడి వైపున ఒకటో ప్లేస్ రెండో ప్లేస్ మూడో ప్లేస్లో సీ కలడు తర్వాత ఎఫ్కి ఎడమ వైపున రెండో ప్లేస్లో ఎఫ్కి ఎడమ వైపున రెండో ప్లేస్లో ఏ కలడు ఈ విధంగా సెట్ అయిపోయింది ఈ రెండు సరిపోయింది తర్వాత ఈ రెండు పాయింట్లను చూస్తే ఈ డాష్ బి వి డాష్ జి ఈ విధంగా ఈ రెండు పాయింట్ల నుంచి చూస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ ప్లేస్ తర్వాత బి వస్తుంది బి ప్లేస్ తర్వాత గ్యాప్ వచ్చి తర్వాత జి అనేది వస్తుంది సో ఒకటో ప్లేస్ రెండో ప్లేస్ మూడో ప్లేస్ నాలుగో ప్లేస్ ఐదో ప్లేస్ ఈ ఒక ప్లేస్ ఖాళీ బి ఒక ప్లేస్ ఖాళీ జి ఈ విధంగా మనకు సెట్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఈ రెండు పాయింట్ల నుంచి ఇలా చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనం అనేది ఇక్కడ ఎక్కడ పెట్టాలి చూసుకున్నాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ అనేది పెట్టుకుంటే ఒక ప్లేస్ ఖాళీ వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ బి పెట్టుకోవచ్చు ఒక ప్లేస్ ఖాళీ తర్వాత జి ఈ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ పెట్టుకున్నామంటే జస్ట్ ఎగ్జాంప్ శాంపుల్గా ఇక్కడ ఈ పెట్టుకుంటే ఒక ప్లేస్ ఖాళీ వచ్చి బి పెట్టుకోవచ్చు ఇంకొక ప్లేస్ ఖాళీ వచ్చేసి జి పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసారు ఈ ప్లేస్ ఖాళీ ప్లేస్ బి ఖాళీ ప్లేస్ జి ఇట్లా ఇక్కడ ఈ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ అయినా పెట్టుకోవచ్చు సో రెండు ప్లేస్లు మనకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఛాన్స్ లేనప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్లని వదిలేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్తే ఎఫ్ కానుకొని ఇటువైపు కానీ అటువైపు కానీ జి ఉండాలి ఎఫ్ కానుకొని డి జి అయినా ఉండాలి జి డి అయినా ఉండాలి సో ఈ ప్లేస్లో జి అయినా ఉండొచ్చు ఈ ప్లేస్లో జి అయినా ఉండొచ్చు డి అయినా ఉండొచ్చు లేదా ఈ ప్లేస్లో డి అయినా ఉండొచ్చు జి అయినా ఉండొచ్చు ఇక్కడ జి వచ్చిందనుకో ఇక్కడ డి వస్తుంది ఇక్కడ డి వచ్చిందనుకో ఇక్కడ జి అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా మనం చూసుకోవాలి సో ఈ రెండు ప్లేస్లలో జి డి జి డి ఈ రెండింటికి మాత్రం ఇక్కడ రెండు ప్లేసులు సరిపోయి తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ బి కానీ ఈ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ అనేది తీసుకుంటే ఒక ప్లేస్ ఖాళీ ఇక్కడ ఒక బి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ బి పెట్టుకోవడానికి మనకు ఛాన్స్ లేదు సో ఇక్కడ ఈ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు తర్వాత ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ తీసుకుంటే ఒక ప్లేస్ ఖాళీ తర్వాత ఇక్కడ బి పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా తర్వాత ఒక ప్లేస్ ఖాళీ పెట్టుకొని తర్వాత ఇక్కడ జి అనేది పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ జి కానీ డి కానీ ఎందుకంటే జి అనే ప్లేస్ ఇక్కడ సెటిల్ చేసినా ఉంటే ఇక్కడ జి సెటిల్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది డి అనేది సెటిల్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ డి అనేది సెటిల్ అయిపోతుంది చూడండి ఏ బి సి ఇ డి ఎఫ్ జి సో మొత్తం అనేవి ఇక్కడ సరిపోయి డ్రాయింగ్ ఒక డయాగ్రామ్ నుంచి చూస్తే ఇక్కడ మనకు ఏ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ బి ఇక్కడ సి ఇక్కడ ఇ ఇక్కడ డి ఇక్కడ ఎఫ్ ఇక్కడ జి ఈ విధంగా మనకు డయాగ్రామ్ వచ్చేసింది ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి కూడా సో ఇలాగ డయాగ్రామ్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ ఇక్కడ వేసేసు డయాగ్రామ్ వేసామంటే వితిన్ సెకండ్స్లో మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎఫ్కి కుడి వైపున ఎవరు ఉన్నారు అంటే డి ఉన్నాడు అని పెట్టచ్చు ఒకవేళ డికి కుడి వైపున అంటే ఈ ఈకి ఎడం వైపున అంటే డి ఎఫ్కి ఎడం వైపున జి ఈ విధంగా మనకు క్వశ్చన్స్ అనేవి వాడతాడు ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్స్ అనేవి ఈజీగా సెట్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఈ విధంగా ఈ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ని మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇందులో మనము సర్క్యులర్ గురించి మాత్రం డిస్కస్ చేసాము ఇంకా మనకు ఏవి ఉన్నాయంటే స్క్వయర్ ఇట్లా స్క్వయర్ గురించి స్క్వయర్లో ఉన్నది కానీ రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉన్నవి కానీ లీనియర్ షేప్లో లీనియర్ షేప్లో అందరు ఇలా కూర్చున్నప్పుడు కానీ ఎలా ఉండాలో ఈ విమని నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం అప్లోడ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అవి కూడా మీకు రావాలంటే మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా నా అప్డేట్స్ అనేవి వస్తాయి సో మీరు అవన్నీ చూడవచ్చు ఓకేనా ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే ఈ డే సర్క్యులర్ సర్క్యులర్ డే సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్లో మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఈజీగా మనం చూసాము మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయ